வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் ஓன்லி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது க்யூப் ப்ராப்ளம்ஸ் கனசதர கணக்குகள் இது என்எம்எம்எஸ் என்டிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரியான எல்லா விதமான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கேட்குற ரீசனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்ஸில் எப்படி க்யூப் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் வந்து நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் க்யூப் ப்ராப்ளம்ஸ் கனசதர கணக்குகள் நம்மளுக்கு க்யூப் ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்ரெடி க்யூப் ஷேப்பில் இருக்கிற டைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு தனி வீடியோலேயே நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் க்யூப் ஷேப்லேயே கொஷின்ஸை கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அது வந்து டைஸ் ப்ராப்ளம்ஸு பட் இந்த க்யூப் ப்ராப்ளம்ஸில் ஓப்பன் க்யூப் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஓப்பன் க்யூப் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் இருக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த ஷேப் நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்கும் இது ஒரு ஷேப் வந்து நான் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து ஓப்பன் க்யூப் ஸோ இந்த க்யூபை வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி நம்மளால் சரி இந்த ஓப்பன் க்யூபை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்மளால் க்யூப் ஷேப் வந்து கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி சைடில் செலவிட்ட போட்டோம் இல்லை கம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்யூபிகல் ஷேப் வந்துடும் நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இப்போது சப்போஸ் இந்த க்யூப் ஷேப்புக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது இந்த ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற நம்பர் வந்து சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஓப்பன் க்யூபை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி க்யூபாக சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளால் ஆப்போசிட் சைட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நமக்கு இந்த ஓப்பனில் இருக்கிற பேப்பர் ஃபோல்ட் பண்ணி க்யூபை மாற்றி கண்டுபிடிக்கிற ஆப்போசிட் சைடு ஈஸி ஓகே பட் ஓப்பனில் இருக்கும்போதே நம்ம எப்படி வந்து ஆப்போசிட் சைட் கேட்டாங்க எக்ஸாமில் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லையா அதில் ஒரு ஒரு ஷேப்பாக நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஷேப்பில் இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் நம்பர் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ஸில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேப் பாருங்கள் ஷேப் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி லென்த்தியாக ஒரு சைடு இருக்கும் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லென்த்தியாக இருக்கிற சைடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம ஆப்போசிட் கண்டு கண் சைடு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லென்த்தி சைடு இஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஸோ இதில் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் சைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் என்ற நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் தள்ளி தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃபோருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து அதுக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா நான் இப்போ ஒரு பேப்பர் ஃபோல்டு காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குன்னா இங்கே த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் எல்லாமே அதனோட அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் மீன்ஸ் அடுத்துள்ள பக்கங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கியூபிகல் ஷேப்பில் நான் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஃபோருக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடில் தான் சிக்ஸ் இருக்குது ஒன் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ ஒன்று த்ரீ சிக்ஸு இது மூணுமே ஃபோருக்கு வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடாக தான் இருக்கும் போச்சு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஃபோருக்கு ஒரு நம்பர் தள்ளி இருக்கிற நம்பர் தான் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஒன்று விட்ட நம்பர் ஸோ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் இஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் வந்து அதுக்கு அடுத்த அட்ஜஸ்டன் நம்பராக இருக்காது அது ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சன் நம்பராக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் ஸோ த்ரீக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஃபைவ் ஸோ இந்த லென்த்தியஸ்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆப்போசிட் சைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த சைடு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸுக்கும் ஒன்றுக்கும் வந்து ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் சிக்ஸுக்கு வந்து ஒன் வந்து ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம ஆப்போசிட் சைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இன்னொரு ஷேப் பார்க்கலாம் ஷேப் டூ இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு லென்த்தியஸ்ட் சைடில் லென்த்தாக இருக்கிற சைடில் ஆப்போசிட் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு இருக்கிற நம்பர் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருக்கிற சிக்ஸை விட்டுட்டு ஃபோர் தான் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நம்பர்
த்ரீ காப்போசிட் சைடு என்னவா இருக்கும் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதுக்கு போடல நம்ம இன்னும் ஆப்போசிட் சைடு ஒன்றுக்கு சிக்ஸுக்கும் ஸோ ஒன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆப்போசிட் சைட் டு சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வேறு ஷேப் பார்க்கலாம் ஷேப் ஃபோர் பாருங்கள் ஷேப் ஃபோரில் அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் லென்த்தியான சைடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இஸ் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு டூக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூக்கு அப்புறம் இருக்கிற த்ரீயை விட்டுட்டு ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வில் பி த ஆப்போசிட் சைட் டு ஈச் அதர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷேப் ஃபைவ் ஸோ இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு லென்த்தியான சைடுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட் போட்டுடலாம் ஸோ பி இந்த லெட்டருக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஒரு நம் ஒரு ஆல்ஃபபெட் விட்டுட்டு டி ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் அண்ட் தென் சிக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட் விட்டுட்டு இ வந்து ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஏ அண்ட் எஃப் வந்து ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏ அண்ட் மற்றது எல்லாம் இப்போ சி டி பிஇ எல்லாம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னும் போது ஏவும் எஃப் தான் மீதி இருக்குது ஸோ அந் அதனால் வந்து அது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடு நெக்ஸ்ட்டு ஷேப் சிக்ஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஸ்கொயர் பாக்ஸஸ் தான் இருக்குது எது வந்து லென்த்தி சைட்னே சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்றுன்ற நம்பருக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னவா இருக்கும் த்ரீ ஏன்னா ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு த்ரீ வந்து ஆப்போசிட் சைடு நெக்ஸ்ட்டு டூக்கு என்ன ஆப்போசிட் சைடுன்னு பாருங்கள் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஃபோருன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா டூவும் ஃபோரும் வந்து கார்னர்ஸ் வந்து டச் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டச்சாக இருந்தது அப்படின்னாவே அது வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது அட்ஜஸ்டன் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா எப்படி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து ஒரு சைடு டச் ஆகிருக்கு ஸோ அது ரெண்டும் அட்ஜஸ்டன் சைடு இல்லையா அதே மாதிரி கார்னர்ஸ் டச் ஆகிருந்தாலும் அது ரெண்டும் பக்கத்தில் நடக்கிற நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ டூ வந்து ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் சைடாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ அந்த த்ரீயும் விட்டுட்டு ஃபோரும் விட்டுட்டு ஃபைவ்க்கு வாங்க ஸோ டூ அண்ட் ஃபைவ் வந்து டச்சே ஆகலை பார் அப்போ வந்து டூ ஃபைவும் ஆப்போசிட் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து கார்னர்ஸோ இல்லை சைட்ஸோ டச் ஆகாமல் இருந்தது ஆனால் இந்த ஷேப்பில் பாருங்கள் டூக்கு ஆப்போசிட் சைட் போடும்போது ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஃபோருன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா டூ டூ அண்ட் ஃபோரோட கார்னர்ஸ் வந்து டச் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி யார் இருந்தால் அது வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸாக இருக்காது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஷேப் செவன் இதுலேயும் பார்க்கும்போது லென்த்தியான சைடுன்னு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் சைட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் சைட் வந்து டூவாக இருக்காது ஏன்னா டூ ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு தான் நம்ம ஆப்போசிட் சைட் பார்ப்போம் இல்லையா ஏன்னா வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் அட்ஜஸ்டன் சைடாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீயை பார்க்கும்போது த்ரீ வந்து ஒன் கூட கார்னரில் டச் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீயும் ஆப்போசிட் சைடாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு வாங்க ஃபோர்க்கு ஒன்றுக்கும் ஃபோர்க்கும் டச்சே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஒன் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூக்கு ஆப்போசிட் சைட் போடலாம் ஸோ டூ கூட த்ரீயும் டச் ஆகிருக்கு ஃபோரும் டச் ஆகிருக்கு அதனால் த்ரீயும் ஃபோரும் ஆப்போசிட் சைடாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஃபைவ் தான் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கும் ஸோ ஒன் போட்டாச்சு டூ போட்டாச்சு ஃபோர் போட்டாச்சு ஃபைவ் போட்டாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டயக்ராமில் ஐ மீன் பார்க்கும்போது த்ரீயும் சிக்ஸும் டச்சும் ஆகலை அப்போ வந்து அது வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு செவன் ஷேப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஷேப்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதை விட்டுட்டு வேறு ஷேப்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியாக்காக தான் அந்த ஒரு செவன் ஷேப்ஸ் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க எக்ஸாமில் எப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் டை க்யூப் கொடுத்துட்டு எதனா ஒரு ஆல்ஃபபெட்கோ இல்லை நம்பருக்கோ ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம கொஷின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் எக்ஸாமில் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த சைட் ஆப்போசிட் டு டூ இஸ் இரண்டுக்கு எதிராக பக்கத்தில் உள்ள எண் என்ன ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க ஓப்பன் க்யூப்பில் ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன நம்பர் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆ
ஒரு நம் ஒரு ஆல்ஃபபட் விட்டுடணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இங்கே எதுவும் ஆல்ஃபபட் இல்லை ஸோ இப்போ மேலே பார்க்கலாம் ஈக்கு அப்புறம் ஒரு ஆல்ஃபபட் பியை விட்டுட்டு சி ஸோ ஈக்கு ஆப்போசிட் ஆல்ஃபபட் வந்து சி ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி தேர்ட் சம் பாருங்கள் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் இஸ் ஃபோல்டட் ஸோ ஆஸ் டு ஃபார்ம் யூ கியூ ஐடென்டிஃபை த ஃபேஸஸ் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த ஃபோர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இன் விச் த பேஸ் ஆஃப் த ஃபேஸஸ் ஆர் ஆப்போசிட் கணசதத்தில் எதிர் எதிரான பக்கத்தில் அமையும் எண்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஓப்பன் கியூபை நம்ம கியூபாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஆப்போசிட் சைட்ஸை என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லென்த்தியாக இருக்கிற சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைட் ஃபுட் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இங்கே வந்து த்ரீ கியூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதான் வந்து லென்த்தியான சைடு ஸோ டிக்கு ஆப்போசிட் சைட் வந்து எஃப் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு எஃப் ஸோ டிக்கு வந்து ஆப்போசிட் எஃப் நெக்ஸ்ட் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் லென்த்தியான சைடு வந்து சிஇ இதுக்கு இல்லை சிக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னவாக இருக்கும்னா இ இருக்காது ஏன்னா அது டச் ஆகிருக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு டியும் இருக்காது ஏன்னா அதனோட கார்னர்ஸ் வந்து டச் ஆகிருக்கும் இருக்குது ஸோ சிக்கு ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் பியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எது போடலன்னும் ஏவும் இயும் போடலை ஸோ ஏ இஸ் ஆப்போசிட் டு இ ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இந்த இது வர மாதிரி என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஏஇ டிஎஃப் சிபி பிசி ஸோ இந்த ஆப் ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க ஒரு நம்பருக்கு ஆப்போசிட் இதுதான் கேட்டது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கொஷின்ஸில் பார்த்தோம் இது வந்து இருக்கிற மொத்த ஆல்ஃபபட்டுக்குமே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் சூஸ் ஃப்ரம் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் த பாக்ஸஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்டு வென் ஃபிகர்ஸ் இஸ் ஃபோல்ட் அ லெஃப்ட் சைட் இடது புறமாக மடித்து ஒரு கணசதனமாக மாற்றும்போது எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை கண்டுபிடி அதாவது இந்த ஓப்பன் கியூபை லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கியூபாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான ஷேப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஓப்பன் கியூபை கியூபாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏபிசிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் கியூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் எந்த ஷேப் வர சான்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம ஆப்போசிட் சைட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டா இந்த ஷேப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஸோ ஒன் லென்த்தியான சைடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இல்லையா அது ஸோ இதில் ஒன்றுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ டூக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் அண்ட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆப்போசிட் சைடை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஃபோரில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்டன் சைடாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் அப்போது ஏ வந்து வராது ஏ ஷேப்பில் இந்த ஓப்பன் கியூபை வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பி பாருங்கள் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டன் சைடாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் என்னது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் அப்போது பி ஷேப்பும் வராது அடுத்து சி பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் எல்லாமே என்னது அட்ஜஸ்டன் சைடாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது இருக்கட்டும் இப்போ டி பாருங்கள் டூவும் சிக்ஸும் ஓகே டூ ஃபைவ் வந்து அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஸோ டியும் இருக்க சான்ஸ் இல்லை ஸோ சி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அதாவது இந்த ஓப்பன் கியூப்பை ஃபோல் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஷேப் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது கரெக்டுன்னு பாருங்கள் சி மட்டும் ஸோ இது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபோல்ட் பண்ணால் எந்த மாதிரி ஷேப் கிடைக்கும் போன கொஷின் மாதிரியே தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்போசிட் சைட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் லென்த்தியான சைடு வச்சு ஸோ டூ டைஸ் ஐ மீன் டூ டாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சைடுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடு வந்து சர்க்கிள் இருக்கிற மாதிரி இது அடுத்து இன்டூ மாதிரி இருக்கிற சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் சைட் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்ஸ் டாட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஃபோர் டாட்ஸ் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் சைடு ஸோ இப்போ இதை வச்சு எந்த ஷேப்ஸ் வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் பா
ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து சிக்ஸ் டாட்ஸ் இருக்கிறதும் ஃபோர் டாட்ஸ் இருக்கிறதும் அட்ஜஸ்டன் சைடாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ்ன்றதால இதுவும் வராது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே Thank you all. Thank you for watching. இப்போ ஓப்பன் டைஸ் ஓப்பன் கியூப் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற சம்ஸை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண முடியுன்றது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் செகண்ட் தேங்க்யூ ஆல்